Muito bem-vindos à nossa live sobre o embate entre, de um lado, bilionário Elon Musk e, de outro lado, todo poderoso no Brasil, ministro Alexandre de Moraes. Vamos conversar sobre esse embate hoje, que eu acabei de voltar dos Estados Unidos, onde eu estive no Brasil Conference, denunciando os abusos do Supremo Tribunal Federal, tanto na destruição do combate à corrupção em decisões absolutamente equivocadas, absurdas, que garantem a impunidade dos grandes corruptos no Brasil, a ponto de uma empresa acabar de fazer um acordo bilionário, melhor, centibilionário, um acordo de centenas de milhões de reais que você está pagando nos Estados Unidos, uma pesada multa por corrupção praticada no Brasil e aqui não paga nada, porque aqui a sua impunidade é garantida pelo Supremo Tribunal Federal. Denunciei ainda os abusos do Supremo Tribunal Federal contra as liberdades no Brasil, contra a liberdade de expressão, fazendo ainda a Fish Expedition em investigações sem base, com o objetivo de coletar provas de modo indivíduo, com prisões arbitrárias, com 8 de janeiro. Então, eu acabei de voltar hoje dos Estados Unidos e não quis deixar passar esse dia sem fazer essa live com vocês para deixar registrado, para vocês entenderem toda a história desse conflito entre Alexandre Moraes e Elon Musk. Vai ser a live mais completa que vocês vão assistir sobre esse assunto. Nós vamos passar desde desde as decisões iniciais de Alexandre Moraes, restringindo a liberdade de expressão. Nós vamos, em seguida, falar da reação de Elon Musk contra essas decisões arbitrárias do Supremo. E vamos falar da reação do ministro Alexandre Moraes contra as falas do Elon Musk. Vamos ainda falar do, da repercussão política disso e se cabe ou não impeachment em razão de tudo isso. Mas antes da gente começar, eu quero pedir para você, gentilmente, se inscrever no nosso canal do YouTube, se você não é inscrito, porque eu vou acompanhar no YouTube. Embora a gente esteja transmitindo essa live também pelo Instagram, nós estaremos respondendo as questões que vocês trouxerem no YouTube. E mais, nós vamos dar preferência para as questões que vierem via Superchat. E se você quer acompanhar tudo da minha vida ao vivo, apoiar de modo mais intenso o nosso trabalho... Se você quer acompanhar o que aconteceu lá em Harvard, na Harvard Conference, mas lá eu contei, eu e a Fernanda estava me acompanhando, a minha esposa, a gente contou como era a nossa vida em Harvard quando a gente estudou lá. Apresentei várias curiosidades sobre a universidade, sobre os lugares, sobre o MIT, sobre a Conference. Se você quer acompanhar de perto, eu transmiti com exclusividade uma série de stories e de informações para quem assina a nossa página lá no Instagram. Então não deixa de apoiar também o nosso trabalho por essa forma. Bom... Vamos conversar hoje sobre quatro assuntos. Vamos dividir essa live em quatro pontos. Primeiro ponto, as ações do ministro Alexandre Moraes. As ilegalidades que ele cometeu. Quatro grandes ilegalidades cometidas e reveladas pelos chamados Twitter Files, arquivos do Twitter. Segunda parte da nossa live. Vai ser sobre a reação de Elon Musk, do X, contra as ilegalidades e arbitrariedades de Moraes. A terceira parte da nossa live vai ser sobre a contra-reação. A gente teve uma ação do ministro Alexandre Moraes sobre o Twitter, teve a reação de Elon Musk e aí tem a contra-reação do ministro Alexandre Moraes com a instauração de uma investigação contra Musk. E aqui eu vou mostrar seis ilegalidades praticadas pelo ministro Alexandre Moraes ao instaurar essa investigação contra Elon Musk. E, por fim, nós vamos falar sobre as repercussões políticas desse episódio e o que, que pode acontecer a partir disso. O que, que pode acontecer para um lado, para o outro? Então, não deixe de curtir, compartilhar. Se você acha esse assunto relevante, se você acha que isso desperta o interesse de pessoas, manda no grupo da família das pessoas, dizendo, olha, essa vai ser a live mais completa, mais esclarecedora sobre esse assunto. Do cabo a rabo, do começo ao fim. Bom... Eu quero ainda convidar vocês para estarem nos nossos grupos do WhatsApp. Se você quer estar no nosso grupo de WhatsApp, receber informações de primeira mão, entre em qualquer post do meu Instagram depois. Aliás, eu postei no Instagram os 10, 15 primeiros minutos da minha fala, lá na Harvard Conference, dentro do MIT, em que eu acuso os abusos do Supremo Tribunal Federal. Lá você vai encontrar no meu Instagram 10, 15 minutos da minha fala. E em qualquer post, você pode entrar nesse post, por exemplo, e escrever eu quero. Aí vai te mandar um link para você preencher algumas informações e entrar nos nossos grupos de WhatsApp. Está mais a par daquilo que a gente vai comentando, postando. Está mais por dentro dos assuntos e de análises que a gente traz para vocês. Vamos começar pela primeira parte, então, agora da nossa live. As ações do ministro Alexandre Moraes e quatro grandes ilegalidades cometidas em abusos contra a liberdade de expressão no Brasil, revelados por meio dos Twitter Files. O que, que são os Twitter Files? Os Twitter Files não começam agora. Eles começam lá em 2022, quando Elon Musk compra o Twitter, em outubro de 2022, 
E em dezembro de 2022, vem a primeira revelação dos arquivos do Twitter pelas mãos, então, do jornalista Matt Taibbi. Ele publicou uma série de tweets que foram retweetados pelo próprio Elon Musk, indicando que o Twitter havia beneficiado os democratas na eleição de 2020 entre, de um lado, Trump e, de outro lado, Joe Biden. E o que, que revelaram esses Twitter files? Bom, esses Twitter files, para você entender o que, que eles revelaram, tem que entender um pouco o contexto do que tinha acontecido. No ano daquela eleição, em 2020, o jornal New York Post tinha publicado uma matéria apontando que o filho do Joe Biden, o Hunter Biden, tinha apresentado o pai dele, o Joe Biden, hoje presidente dos Estados Unidos, quando o Joe Biden ainda era vice-presidente dos Estados Unidos, do presidente Obama na época, ele foi apresentado então pelo filho por uma grande empresa de energia ucraniana. E dois anos depois, o Biden veio e pressionou a Ucrânia para que removesse um promotor que estava investigando aquela empresa ucraniana. E aí, o que, que isso tem a ver com o Twitter? E aí que o Twitter adotou uma série de medidas para abafar essa história. Como, por exemplo, o Twitter removeu links, avisou que links relacionados poderiam ser links inseguros, desestimulou a proliferação, inclusive adotou uma medida que o Twitter só adota para casos de pedofilia, impedindo que isso fosse tratado em mensagens diretas, aquelas mensagens privadas mandadas de um usuário para outro, os direct messages lá, foram proibidas referências a esse assunto em direct messages, foram bloqueados. E aí, questionado sobre isso, o Twitter, na época, por meio da diretora de políticas públicas, da Caroline Storm, disse que o que eles fizeram foi porque o Twitter tem uma política de não permitir a circulação de mensagens, de materiais hackeados. Gente, isso é uma maior balela. Basta lembrar o que o Intercept fez no Brasil na, na Vaza Jato. Publicou, fez a festa no Twitter em cima de materiais hackeados. Então, a justificativa apresentada então, pelo Twitter não se sustenta e é absolutamente incoerente com o procedimento deles mesmos em outros casos. Na época, o Elon Musk também falou sobre as eleições do Brasil e disse o seguinte, eu separei umas aspas aqui, disse o seguinte... Tenho visto muitos tweets preocupantes sobre as recentes eleições do Brasil. Se esses tweets estiverem corretos, é possível que o pessoal do Twitter tenha dado preferência a candidatos de esquerda nas eleições brasileiras, ele está se referindo aqui. E agora, o que, que veio à tona? Agora, um jornalista, dessa vez o Michael, o Michael Schellenberger, ele ocupa uma cadeira de liberdade de expressão na Universidade de Austin, não é um Zé Ninguém, é alguém muito respeitado, tem livros best-sellers. Ele publicou, a partir da quarta-feira da semana passada, uma série de e-mails trocados por funcionários do Twitter, mostrando, indicando uma série de violações legais praticadas por decisões do Supremo Tribunal Federal, que determinavam, enviavam ordens ao Twitter para revelar dados, para fornecer dados, para censurar conteúdos, para derrubar contas, para desestimular a disseminação de determinadas hashtags. Bom, segundo os arquivos, esses novos arquivos do Twitter, do Twitter Files, houve seis tipos de ações do ministro Alexandre Moraes que feriram a liberdade de expressão. Quais foram essas seis ações? Primeiro, ele determinou a retirada de usuários da plataforma. Segundo, ele determinou a censura de posts específicos, mas sem dar aos usuários o direito de recorrer ou de conhecer as provas que havia contra eles. Em terceiro lugar, ele determinou a censura de posts específicos de parlamentares do Congresso Nacional, o que não pode acontecer porque parlamentares têm imunidade total para palavras, opiniões e votos. É o que diz a Constituição, se ela ainda vale de alguma coisa no Brasil. Em quarto lugar, Ainda segundo o jornalista, o ministro procurou usar as políticas de moderação de conteúdo do Twitter como uma arma contra os apoiadores do então presidente Jair Bolsonaro. Em quinto lugar, determinou a revelação, o ministro determinou a revelação de detalhes pessoais dos usuários que usaram certas hashtags de que o ministro não gostou. Assim como determinou a revelação de dados internos do Twitter em violação às políticas da plataforma. Segundo o jornalista, teve ainda uma sexta violação. O ministro ainda teria mantido sigilo sobre as investigações quando esse sigilo não era necessário, de modo ilegal, de modo inconstitucional. Segundo o jornalista, esses arquivos do Twitter mostravam não só emprego de 
vastos poderes de censura pelo judiciário, mas também o uso de censura para interferência eleitoral antidemocrática. O jornalista afirmou que os arquivos mostram o nascimento de, vou usar as palavras dele, um complexo industrial de censura no Brasil. E quais as evidências de tudo isso? O que ele apresentou de prova? Ele apresentou uma série de e-mails trocados entre funcionários do Twitter, apontando a, as decisões judiciais e mostrando as preocupações com as violações das decisões judiciais em relação às leis brasileiras e à Constituição Federal Brasileira. Esses e-mails, quando a gente analisa esses e-mails, esses e-mails não mostram o conteúdo dos posts censurados, dos posts removidos, dos posts questionados, isso não é mostrado. Se a gente for a fundo e analisar isso, pode se revelar ainda mais ilegalidades praticadas pelo Supremo Tribunal Federal. Contudo, a partir simplesmente desses e-mails, a minha análise me permitiu chegou a chegar a algumas conclusões e que existem pelo menos ali quatro tipos de violações demonstradas e uma quinta que eu precisaria de um pouco mais de evidência, de mais informações para poder chegar a uma conclusão. Vou apontar então as quatro violações em cima desse material, dos Twitter files comprovados em relação ao Supremo Tribunal Federal. Antes eu apresentei o que o jornalista falou e agora eu vou apresentar as minhas conclusões. Em primeiro lugar, o ministro determinou a remoção de conteúdos liminarmente, de modo absolutamente indevido, sem dar aos usuários o direito de serem ouvidos, sem dar a eles o direito de apelar, pior ainda, sem informar os usuários, sem dar a eles o direito de saber, como se fosse o próprio Twitter determinando a retirada em razão da violação de políticas internas do Twitter, a censura de usuários. Ou seja, aí você tem uma complexo, uma constelação de ilegalidades nesse primeiro ponto de ilegalidades. Você tem aí, primeiro, a violação da publicidade das decisões judiciais, você tem ainda a violação do direito ao contraditório, ao devido processo legal, porque o usuário não podia recorrer, não podia saber, não podia contestar, não podia se defender. Você tem ainda a violação da liberdade de expressão e você tem, inclusive, a violação do princípio da confiança que existe em relação ao Estado, porque o Estado ele não pode praticar atos disfarçadamente, ele não pode se disfarçar de Twitter para remover usuários, a não ser que existisse expressa previsão legal. E não é o caso, não existe expressa previsão legal. Existem casos excepcionais em que o Estado pode se disfarçar, pode entrar numa organização criminosa por meio de um agente disfarçado, mas esse não é o caso. Então, essa é a primeira ordem de violações, segunda ordem de violações demonstradas pelos Twitter Files. O ministro Alexandre Moraes determinou a censura de parlamentares que têm imunidade material, segundo a Constituição, para opiniões, palavras e votos. O que isso significa? Significa que os parlamentares têm uma inviolabilidade em relação ao que eles falam. Eles podem falar livremente e eles não podem ser censurados, eles não podem nem sofrer processos criminais posteriores. Eles não podem ser processados por injúria, por calúnia, por difamação em relação ao que eles falam. Eles não podem ser processados criminalmente por denunciação caluniosa. Isso é o que diz a Constituição Federal claramente. É a imunidade material, é uma proteção que existe para os parlamentares para que eles possam nos defender e nos representar bem, para que eles possam ir lá e acusar a corrupção do outro, para que ele possa trazer um esquema à tona para que ele possa se opor aos abusos praticados pelo governo, pelo Supremo, nos representando, defendendo aquilo que é certo. Mas as decisões do ministro Alexandre Moraes, segundo os Twitter Files, violaram essa prerrogativa parlamentar existencial para a democracia. Em terceiro lugar, o ministro Alexandre Moraes conduziu os processos de modo sigiloso, sem necessidade. Isso viola não só o princípio da publicidade imanente às decisões judiciais previsto na Constituição, a publicidade é regra, o sigilo é exceção, e ele teria mantido os processos sob sigilo sem uma justificativa devida. Mas, além disso, isso viola o dever que existe, que a gente chama de accountability, de prestação de contas por parte de toda a autoridade pública. Como é que a sociedade vai exercer o seu direito de fiscalizar os atos do Estado e vai poder fiscalizar o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo se ele mantém tudo sob sigilo? Não tem como. Em quarto lugar, a quarta ilegalidade foi a determinada a determinação para que o Twitter retirasse conteúdos que não são ilícitos e que não são criminosos. Espera aí, pode uma ordem judicial determinar a retirada de conteúdos legais? De que o ministro não gosta? De que o Supremo não gosta? É claro que não. Não pode. 
Não tem nem previsão legal e constitucional para você derrubar todo o canal de uma pessoa, para você derrubar o perfil de uma pessoa. Não existe previsão isso no nosso ordenamento jurídico. Você poderia, assim, tirar posts ilegais, criminosos, mas aqui, nesse caso, se trata de retirar posts porque alguém não gostou dele, sem que exista nenhum crime, com base em determinadas hashtags de que o ministro não gostou, como voto democrático auditável. Não tem nada de legal nessa hashtag, não tem nada de legal no pedido de aperfeiçoamento do sistema. Não existe nada de legal no pedido da mudança da legislação, de aperfeiçoamento da democracia. Nada de legal, nada de legal por si só nessa hashtag. Não pode usar as ferramentas de moderação do Twitter como uma arma para derrubar o alcance dessas hashtags. Isso é inconstitucional, isso é ilegal, isso é censura prévia, você censurar sem você ver o conteúdo dos posts. Mas você não pode derrubar a hashtag voto impresso, não. Você não pode, ainda que você não goste da hashtag, derrubar a hashtag Barroso na cadeia. Teve uma série de pessoas que diziam Lava Jato na cadeia, Moro na cadeia, Deltan na cadeia. A gente nunca contestou isso. Você não pode tirar essas hashtags. Não pode tirar esse conteúdo que não é criminoso. Então eu mostrei quatro ilegalidades flagrantes reveladas pelos Twitter Files e, segundo o Elon Musk, ele vai trazer isso tudo à tona. A gente já vai abordar isso. Ele vai trazer os, as decisões, os conteúdos, tudo à tona. Ainda existe um quinto caso em relação ao qual eu ainda preciso de mais informações para formar uma opinião. Qual é esse quinto caso? O Twitter acusou ainda uma possível ilegalidade consistente nas ordens recebidas pelo Twitter para revelar dados de usuários, para revelar ainda informações internas para o Supremo Tribunal Federal. E disse que essas ordens eram ilegais porque elas não atendem os requisitos do marco civil na internet, especialmente os artigos 19 e 20, que prevêem que ordens têm que ser específicas em relação a determinados posts, têm que ser justificadas, você tem um dever de fundamentação das decisões judiciais, isso está lá na Constituição, e o Twitter falou que isso não existia, mas eu quero ver a decisão para eu poder falar disso, porque eu não quero fazer nenhuma afirmação leviana, eu quero falar em cima de fatos, de evidências. Então, eu não vou presumir que isso é verdade, mas existe um indicativo nós precisamos ainda do material, de ver o material para apontar e chegar a uma conclusão em relação a isso. Então, aqui a gente tem a primeira parte dessa nossa live, que foram as ações ilegais e inconstitucionais do Supremo reveladas pelo Twitter Files. Agora a gente vai para a segunda parte, que foi a reação do Elon Musk a partir das revelações jornalísticas. E entendam que essas revelações jornalísticas foram feitas por jornalistas, tanto lá no começo do Twitter File, em 2 de dezembro de 2022, como agora, a partir da quarta-feira da semana passada, essas revelações foram feitas por jornalistas, provavelmente a partir de informações passadas pelo próprio Elon Musk. Ele retuitou os jornalistas. E por que, que o, jornal... o próprio Elon Musk não revelou essas informações? Porque quando o jornalista traz isso à tona, o jornalista é protegido por sigilo de fonte e não vai ser processado criminalmente por trazer isso à tona. E aí, o Elon Musk e o Twitter, provavelmente, que foi quem foi a fonte disso, nós não tem prova cabal, mas provavelmente é, é muito plausível a hipótese de que eles foram a fonte, e eles estão protegidos pela revelação das informações diretamente pelo jornalista. E aí o Elon Musk vai e retuita as informações jornalísticas e confirma. E aí, o Musk vem, então, e diz que tudo o que o Schellenberg disse é correto. E ainda, ele começou a interagir com o ministro Alexandre Moraes, chamou o ministro Alexandre Moraes para o debate, mas eu quero relatar o que ele veio e disse, o que o Elon Musk veio e disse em reação aos Twitter Files. Tem uma série de informações aqui também graves, uma série de posturas importantes do Elon Musk que a gente precisa discutir. Então, eu fiz aqui um relatório para não esquecer de nada e eu quero passar essas informações para vocês. O que, que o Musk disse? Primeiro ele disse que tudo que o jornalista disse é correto. Depois ele respondeu ao ministro Alexandre Moraes diretamente, perguntando por que está exigindo tanta censura no Brasil? Ele ainda disse, abre aspas, estamos levantando todas as restrições que foram determinadas pelo STF. Disse, esse juiz aplicou multas pesadas, ameaçou prender nossos funcionários e cortar o acesso ao X no Brasil. Como resultado, provavelmente perderemos todas as receitas no Brasil e teremos que fechar o nosso escritório lá. Mas princípios importam mais do que lucros. Fecha aspas, disse Elon Musk. Ele ainda disse, alguém salve o Brasil. O dono do X, o empresário, o bilionário, ainda respondeu diretamente uma publicação do Moraes questionando por que, que o ministro pratica tanta censura. Ele chegou a comparar o Moraes fazendo aí uma 
um post cômico, um post é, protegido por uma certa ironia, por uma certa comédia, comparando, pegando uma foto do Moraes com a capa e apontando. Esse é o Darth Vader brasileiro. Ele afirmou que ele vai publicar tudo o que o Moraes demandou e como que isso viola a lei brasileira. Ele afirmou ainda que o juiz repetidamente traiu a Constituição e o povo do Brasil. Musk disse ainda que Moraes deveria renunciar ou sofrer impeachment. Disse também que as ordens de Alexandre Moraes foram as demandas mais draconianas que o Twitter recebeu de qualquer país no mundo. Ou seja, foge completamente do padrão mundial. Nenhum lugar, nem democracia, nem ditadura enviou ordens tão draconianas como aquelas enviadas pelo ministro Alexandre Moraes ao Twitter, segundo disse Elon Musk. Elon Musk ainda endossou a notícia de que Moraes mandou suspender as contas de parlamentares e de jornalistas e proibiu o X, proibiu o Twitter, de dizer que a ordem era dele. Mandou o Twitter dizer que as suspensões, a censura, era decorrente das regras do próprio Twitter. Elon Musk chamou Moraes para o debate. Perguntou quanto tempo tomaria até o ditador Moraes ser deposto. Musk disse... A lei se aplica a todos, inclusive a Alexandre de Moraes. Ele deveria ser julgado pelos seus crimes, disse Elon Musk. Elon Musk ainda perguntou por que, que o parlamento brasileiro permite que Alexandre de Moraes tenha os poderes de um ditador brutal. Disse que desde que Alexandre de Moraes tirou Lula da prisão e colocou o seu dedo na balança para eleger Lula, Lula obviamente não vai agir contra ele. Elon Musk disse que o governo brasileiro afirmou que suspenderia... Desculpa, aqui não foi Elon Musk. Ele retuitou uma notícia de que o governo brasileiro disse que suspenderia os contratos com a Starlink do Musk. E disse que se a Starlink for, tiver seus contratos suspensos, violados pelo Brasil, ele vai dar a internet de graça para as escolas do Brasil. E disse que se o governo não honrar o contrato, as escolas brasileiras não vão ter prejuízo. Elas vão ter internet de graça. Ainda questionou como que o Moraes se tornou ditador do Brasil e respondeu, ele tem Lula na coleira. Musk disse também que eles, como X, como Twitter, obedecem às leis dos países, mesmo quando discordam das leis dos países. Mas que o que o ministro Alexandre Moraes fez viola as leis do próprio Brasil. Então eles não estão desrespeitando por eles discordarem das, das leis do Brasil ou das ordens. Eles estão desrespeitando ou desobedecendo as ordens judiciais por entenderem que essas ordens violam as próprias leis e a Constituição brasileira e que a traição é por parte do Supremo Tribunal Federal. Elon Musk disse que ele vai colocar os funcionários do Brasil em lugar seguro e depois vai revelar todos os dados, ou seja, ainda há muita coisa por vir. Elon Musk tuitou que é absurdo alegar que a tirania é necessária para salvar a democracia. Aqui é uma crítica direta ao Supremo Tribunal Federal que alega que as medidas seriam necessárias para salvar a democracia. Ele diz, tirania não é um meio necessário para salvar a democracia. Disse também que ninguém da esquerda foi censurado e que o que ele fez foi simplesmente permitir que a outra metade do Brasil tivesse uma voz também. Elon Musk reiterou que o X respeita as leis do Brasil e de todos os países em que opera. Contudo, quando eles recebem uma ordem para quebrar a lei, eles devem recusar essa ordem. Por fim, Elon Musk endossou o Twitter que afirmava que banir contas sem o devido processo legal viola uma série de regras da Constituição Federal Brasileira. E a questão que se coloca aqui é, dentro desse nosso segundo ponto, em que a gente está tratando da reação do Musk. Elon Musk, ao fazer tudo isso, ele cometeu algum crime? Elon Musk praticou algum crime com a sua reação em relação às ordens brasileiras, em relação ao Twitter Files? No, por que, que é importante a gente responder isso? Porque neste último domingo, dois dias atrás, o ministro do Supremo Tribunal Federal baixou uma nova decisão, uma ordem de sete páginas, determinando a instauração de investigação em relação a Elon Musk. A gente vai tratar dessa ordem na parte 3 dessa nossa live, mas nessa parte 2 eu vou examinar, houve crimes ou não? Porque se não houve crimes, como é que vai determinar a instauração de um inquérito, de uma investigação? Elon Musk cometeu algum tipo de crime? O ministro Alexandre Moraes, a decisão dele, mencionou que existiriam indícios de crimes de obstrução da justiça, 
organização criminosa, incitação ao crime. Mas existe, de fato, aí indícios de crime que Elon Musk teria praticado contra o ministro Alexandre de Moraes? Quais crimes seriam esses? Vamos analisar isso. Em primeiro lugar, é preciso dizer, Elon Musk não efetivou ainda a ameaça que ele realizou. Ele ainda não reativou as contas suspensas do Twitter, ele não reativou conteúdos suspensos, conteúdos censurados. Então, em relação a essa reativação, não houve nada ainda de concreto. Agora, vamos avançar, vamos dar um passo adiante. Vamos dizer que ele concretize essa ameaça assim que ele coloque os funcionários do Twitter a salvo, coloque em segurança. Vamos dizer que ele efetive o que ele ameaçou e traga tudo à tona. Ele estará cometendo algum crime? Em caso positivo, quais crimes? Vamos aventar crime por crime. Vamos analisar crime por crime. Em primeiro lugar, crime de desobediência. Elon Musk estaria desobedecendo, praticando um crime, crime de desobediência? Não uma mera desobediência, mas estaria praticando um crime brasileiro de desobediência? A resposta é não. Por que não, Deltan? Ele não vai estar desobedecendo uma ordem judicial? Não, porque todo o entendimento dos tribunais brasileiros, sedimentados no Superior Tribunal de Justiça, diz que quando existe na ordem judicial uma ameaça de uma multa, uma cominação, uma determinação de uma multa para o descumprimento da ordem, não se configura o crime de desobediência. Porque a forma de você, de você fazer um enforcement, me fugiu a palavra em português, a forma de você obrigar a obediência daquela ordem judicial é a aplicação da multa. Isso afastaria o crime de desobediência. E na ordem do ministro Alexandre Moraes, ele combina uma multa de 100 mil reais por dia, caso exista o descumprimento da ordem. Como, como ele aplica uma multa, como ele determina, ameaça com uma multa, pelo entendimento pacífico dos tribunais, não existe aí a prática do crime de desobediência. Então, primeiro crime, desobediência está afastado. Vamos para a segunda possibilidade. A segunda possibilidade foi uma aventada na decisão de Moraes, que seria a prática pelo bilionário de um crime de incitação ao crime. Incitar publicamente um crime é por si só um crime. E a questão é, Elon Musk incitou crimes. Alguém aí viu, comenta aqui se viu Elon Musk falar publicamente xinguem o Supremo Tribunal Federal, derrubem o Supremo Tribunal Federal, acabem com a democracia brasileira. Alguém viu Elon Musk falar façam crimes, vão lá e invadam o Supremo. Alguém viu o Elon Musk falar pratiquem crimes nas minhas redes sociais? Não, é claro que não. Não fiz nada disso. Não teve nenhum tipo de incitação a crime. Nada, zero. Zero. Não tem nenhum indício desse crime. Nada. O que houve ali foi um força barra. O ministro Alexandre de Moraes nem indicou quais seriam as falas do Elon Musk que caracterizariam isso. Por quê? Porque não existe. Então, crime de incitação ao crime, afastado. Vamos para o terceiro possível crime que poderia ter sido praticado. O ministro não falou isso, mas a gente pode aventar que Musk estaria praticando crimes junto com as pessoas que no Twitter praticam crimes. Então, vamos dizer que a partir do Musk, quando ele reativa a conta de alguém, reativa a conta de Alain dos Santos, vamos supor que Alain dos Santos vem e xinga o Supremo, a questão é, o próprio Musk, nessa terceira vertente, não está participando do crime do Alan dos Santos, não está participando do crime de alguém que vai e xinga o Supremo ao reativar a conta, da mesma forma como alguém que dá arma, um revólver, uma faca para alguém praticar um crime de homicídio, um assassinato, está participando do crime daquela pessoa que vai praticar o crime de assassinato? A resposta é não. Como não, Deltan? Não porque para a pessoa participar do crime do assassinato ou fornecer uma arma, ela tem que saber que aquela pessoa vai praticar um crime de assassinato. No Brasil não tem censura prévia. O Elon Musk não sabe o que é Alain dos Santos, tantas outras pessoas vão twittar e vão twittar uma série de mensagens irrelevantes, uma série de textos irrelevantes. Não tem como ele prever. Só se ele soubesse que o Alain dos Santos dissesse olha, hoje eu vou twittar tal coisa. Aí, se o Elon Musk dá a arma do crime, você poderia considerar, mas fora disso não. Você não tem aí o fornecimento de uma abra, arma sabendo que a pessoa vai praticar um crime, então não tem nada disso. E mais, o próprio Marco Civil da Internet trata disso. E ele fala que as redes sociais, as plataformas, não são responsáveis pelo conteúdo postado. Salvo se 
receberem uma ordem para retirada desse conteúdo e não cumprirem a ordem. A ordem tem que ser específica, sobre os posts específicos, sobre pena de nulidade da decisão judicial. Diz isso claramente lá nos artigos 19 e 20, o marco civil da internet. Ou seja, o Elon Musk estará participando de crime apenas se já receberam ordens específicas detalhando os, cri os crimes, os posts, e ele reativar algum post específico que tem crime, não uma conta inteira, ele pode reativar uma conta sem reativar posts em relação aos quais existam ordens de retirada, posts, ordens que atendam os requisitos judicial do marco civil da internet. Então, se o Elon Musk reativa uma conta e não os posts que foram determinadas a retirada, cuja retirada foi determinada de modo específico, por decisões circunstanciadas, ele não está praticando crime nenhum. E mais, se ele reativar contas e alguém vier a violar a lei publicando algo criminoso, Elon Musk só vai ser responsabilizável se ele receber uma ordem judicial específica, circunstanciada, que atenda os critérios do marco civil na internet, e depois de receber uma ordem, ele não retirar o post. E, pelo que a gente viu no Twitter Files, a minha conclusão, mas é provisória, precisaria conhecer o caso melhor, eu não tenho essa informação de forma cabal, não houve decisões do ministro Alexandre Moraes circunstanciadas, demonstrando quais posts violam a lei, apontando a retirada de posts específicos. Então, essa hipótese, que é a terceira hipótese que eu estou trazendo, que é a participação do Elon Musk em crimes alheios, crimes de usuários, ela não se confirma. Não se confirma por quê? Porque ela só vai se confirmar se houver ordem judicial específica para retirada de posts específicos, de modo detalhado, ordens judiciais, decisões judiciais que atendam os critérios do marco civil da internet e o Elon Musk descumprir. Só nessa hipótese ele vai poder ser responsável pelos crimes praticados. Fora disso, não. Como não tem a demonstração de que isso aconteceu, em princípio não tem nenhum crime praticado aí também. Então a gente já viu que não tem obediência, já viu que não tem incitação ao crime, já viu que ele não está participando de crimes alheios. E em quarto lugar, o ministro Alexandre Moraes aventou a prática por Elon Musk de outros dois crimes. Crime de organização criminosa e crime de obstrução de justiça. Gente, esse é o ponto mais força barra da decisão do ministro Alexandre Moraes que determinou a instauração de inquérito contra Elon Musk. É o ponto mais força barra. Determinou a inserção, na verdade, do Elon Musk no inquérito que já existe. Tá? Não é a determinação de instauração do inquérito, mas a inserção dele na investigação. Esse foi o ponto mais força barra. Por quê? Qual é o vínculo de Elon Musk com a organização criminosa? Ele teria que participar ativamente, dolosamente, propositalmente, voluntariamente de uma organização criminosa. A gente está lá no exterior, não tem nenhum vínculo com ninguém daqui que esteja praticando crimes em série. Organização criminosa, isso é uma viagem. Isso é um descolamento da realidade. Isso é absurdo. Até onde a gente vai permitir que decisões judiciais como essa se descolem completamente da realidade? Descolada da realidade. Essa é a melhor definição, descolada da realidade. E outro crime de, de, de obstrução da investigação de organização criminosa. A lei das organizações criminosas criou um crime de obstrução da justiça. Salvo engano, está lá no artigo 3º da lei, tem que dar uma checada, mas salvo engano, está lá. E é um crime que prevê como crime, né? é uma previsão legal que prevê como crime a obstrução da investigação de uma organização criminosa. Bom, o Elon Musk ele não está obstruindo a investigação de uma organização criminosa ao ele se rebelar contra o Supremo? Eu não vi em nenhum lugar o Elon Musk dizer que não vai dar as informações para o Supremo Tribunal Federal necessárias para investigar crimes. Não vi isso em nenhum lugar. Eu vi sim ele dizendo que ele ia reativar contas e reativar posts quando as decisões do Supremo violaram a Constituição e as leis brasileiras. Mas ele não diz que ele não vai dar informações para investigação de crimes. Em momento nenhum ele disse isso. E se ele não, não, se ele não consubstanciar isso, se ele não impedir o acesso a informações necessárias, legais, para investigação de crimes, ele não vai estar cometendo crime. E ele já fez isso no passado? Não, em princípio não. Não tem nenhuma notícia de que ele tenha feito isso. Então, mais uma vez, é uma viagem da decisão judicial trazer isso. Segue um padrão do 8 de janeiro. Você enfiar um monte de crime que não configura para você poder gerar uma penalta e gerar uma ameaça. Mas nenhum país do mundo vai cumprir isso contra Elon Musk porque é absurdo, é descolamento da realidade. Então, não existe nenhum indício de crime de Elon Musk. O único crime de Elon Musk foi, na verdade, desafiar Alexandre de Moraes. Isso não deveria ser crime no Brasil, pelo menos não segundo a nossa Constituição 
e não segundo as nossas leis. Porém, segundo o Supremo Tribunal Federal, cada vez mais descolado da nossa Constituição e das leis, isso caracterizaria indícios de crimes. Então, essa, com isso, a gente encerra a segunda parte da nossa live de hoje. primeira parte foi sobre o, os Twitter files, o que o Supremo ordenou contra o Twitter e que o Twitter trouxe à tona e caracteriza violações às leis e à Constituição brasileira. Eu mostrei quatro ilegalidades. Em segundo lugar, segunda parte da nossa aula, foi a reação do Elon Musk. Eu trouxe as falas dele, como que ele reagiu. E mais, eu mostrei como que não caracterizam crimes essas falas do Elon Musk. Que Elon Musk, ao reagir como ele reagiu, ele não praticou crimes. Agora, eu vou entrar na terceira parte da nossa live. E eu vou falar agora da contrarreação do ministro Alexandre Moraes. Eu vou falar agora como o ministro Alexandre Moraes reagiu contra o Musk, determinando a instalação de um inquérito, ou melhor, a inserção do Elon Musk no inquérito existente, e vou mostrar que essa decisão do ministro Alexandre Moraes caracteriza seis ilegalidades diferentes. Por fim, na quarta parte da aula, que está para vir, quarta parte da nossa live, que é uma aula, a gente está fazendo a abordagem mais completa do assunto que você vai encontrar. Na quarta parte, eu vou mostrar para vocês as repercussões políticas e se cabe ou não o impeachment do ministro Alexandre Moraes a partir disso. Fica comigo porque eu vou mostrar para vocês. Você vai entender tudo o que está acontecendo desde a semana passada de cabo a rabo. Não esqueça de deixar suas perguntas lá no, no, aqui no nosso é, no YouTube. Pessoal, dá um curtida lá no YouTube, compartilha o link para que isso possa chegar a mais pessoas. Nós temos aí mais de 13 mil pessoas assistindo, cerca de 14 mil pessoas assistindo ao vivo. Curte, compartilha. Se você acha isso relevante, manda para que isso se espalhe, para que as pessoas possam entender o que está acontecendo no Brasil. Acabei de voltar do exterior, fui denunciar esses abusos lá na Universidade de Harvard, junto com o MIT, na Brasil Conference. Agora estamos denunciando aqui curta, compartilha, espalha essa mensagem para que as pessoas possam entender o que está acontecendo no Brasil. Vamos entrar, então, na parte 3. As ilegalidades de Alexandre Moraes contra Elon Musk. No domingo, foi emanada do todo-poderoso ministro Alexandre Moraes uma decisão de sete páginas que contém seis ilegalidades, quase uma por página. Ainda bem que não foi mais ampla a decisão. Teria mais ilegalidades. E quais foram essas ilegalidades da decisão que determinou a inserção do Elon Musk no inquérito do Supremo Tribunal Federal? Primeira ilegalidade. O ministro Alexandre Moraes violou o princípio de inércia judicial. O ministro não poderia ter determinado a investigação do Elon Musk, ter começado a investigação contra ele. Por que, que não pode? Porque existe um princípio de inércia judicial e mais. Existe uma lei que se chama Código de Processo Penal, que foi alterada em 2019 e que, em que foi inserido um artigo 3º A, que diz expressamente que não pode o juiz iniciar uma investigação. Ele não tem poderes de investigação. O juiz tem que ficar inerte. Está lá no artigo 3º A. Isso veio a partir de 2019. Contudo, o ministro Alexandre Moraes começou a investigação. Ele começou na, no linguajar juridiquês de ofício, por iniciativa própria, por vontade própria, o que caracteriza uma ilegalidade e viola ainda o princípio da legalidade escrita, que diz que os agentes públicos só podem fazer aquilo que a lei prevê. Primeira ilegalidade. Vamos para a segunda ilegalidade. É a ilegalidade que você está cansado de saber porque permeia os, as várias investigações do Supremo Tribunal Federal. E a ilegalidade é, o Supremo não tem poder para essa investigação, porque Elon Musk não tem foro privilegiado. Elon Musk não tem foro privilegiado. Ninguém investigado em relação, conexão com Elon Musk tem foro privilegiado. Ninguém do Twitter, ninguém do X tem foro privilegiado. O Supremo não tem competência para isso. Mas o Supremo está fazendo isso para ele poder mandar o que ele quer, para ele não ficar passando vergonha diante desse debate com Elon Musk. Ele quer impor a sua regra, ele quer se impor, impor o poder, força bruta ao Elon Musk. Se o Supremo quisesse fazer corretamente, ele ia mandar para a primeira instância. Provavelmente o caso ia ser arquivado e o Supremo ia ficar com o pincel na mão. Então, ele força a barra, ele atua onde ele não pode, instaura essa investigação sem que Elon Musk tenha foro privilegiado. Supremo não poderia investigar, processar ou julgar. 
Vamos lembrar, aliás, que todas essas grandes investigações aí que o ministro Alexandre Moraes está conduzindo é sobre pessoas que não têm foro privilegiado. E ele quer agora, o Supremo, mudar a regra de foro privilegiado para expandir essa regra. Eu fiz live sobre isso agora recentemente. Quer expandir a regra do foro privilegiado para atingir ex-mandatários como ex-presidente da República para poder pegar Bolsonaro. Já tratei disso na live passada. Não deixa de seguir o canal e acompanhar para você entender o que vai acontecendo. Eu vou explicando aqui para vocês. Então, essa é a segunda ilegalidade. O Supremo não tem competência sobre ela humana. Terceira ilegalidade, é parecida, mas diferente. É o seguinte, se o Supremo tivesse competência para atuar nesse caso o Musk, se o Musk tivesse foro privilegiado, se o Elon Musk fosse parlamentar brasileiro, nesse caso, a investigação teria que ter sido submetida a uma livre distribuição por sorteio entre os ministros. Não poderia ser conduzida pelo ministro Alexandre Moraes. Eu não atuei em uma, não atuei em duas, não atuei em dez. Eu atuei em mais de cem investigações por desobediência de ordens judiciais e elas eram sempre distribuídas aleatoriamente para outro juiz e não o juiz que foi desobedecido. As investigações são distribuídas aleatoriamente por sorteio, normalmente para um juiz que atua dentro de uma vara que a gente chama de juizados especiais criminais. Por quê? Porque o crime de desobediência tem uma pena que é isso aqui, ó, uma pena reduzidíssima. O Elon Musk não seria nem acusado, nem processado, muito menos condenado. Ele faria uma transação penal, doação de cestas básicas, prestação de serviço à comunidade, ou, quem sabe, doação de Starlinks para as escolas públicas brasileiras. Mas o fato é, não pode a investigação seguir com Alexandre Moraes, ainda que o Supremo fosse competente. Essa é a terceira ilegalidade. Vamos para a quarta ilegalidade. Ainda que ele tivesse foro privilegiado, ainda que fosse distribuir lá por desobediência lá no Supremo, o Supremo não tem jurisdição para atuar nesse caso, porque a lei brasileira não incide nesse caso. O Elon Musk fez seus posts a partir do exterior, fora do Brasil. E a jurisprudência, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que quando alguém faz postagens, ainda que ofensas, nas redes sociais, o crime acontece onde a pessoa posta. E ele fez isso do exterior. A não ser que tenha algum indicativo de que ele está escondido no Brasil, mas, se não, o bilionário fez isso do exterior. E a lei brasileira só incide em crimes praticados no exterior quando estão presentes condições muito específicas que são tratadas lá no artigo 7º do Código Penal que não estão presentes nesse caso. Não estão presentes nesse caso. A lei brasileira não pode incidir. Essa é mais uma ilegalidade. É a quarta. Vamos para a quinta e a sexta, que são as mais graves. Quinta ilegalidade. Não existem indícios de prática de crimes. Eu acabei de relatar na parte 2 aqui da nossa aula, da nossa live, não existem, nesse caso, indícios da prática de crimes por parte de Elon Musk. Se não tem indícios da prática de crime, como que você vai determinar a inserção dele numa investigação? Não pode. Isso é abuso de autoridade. Isso é abuso de poder. Não pode. Quem tinha que ser investigado por isso é o ministro Alexandre Moraes, diante dos indícios, ele está determinando uma série de medidas arbitrárias e legais que eu estou demonstrando aqui. Não é irresponsabilidade, não é ilevaniedade. Eu, eu posso debater isso com quem quiser, prerrogativas, se quiserem debater, vamos debater esse caso. Qualquer pessoa do de prerrogativas, junto eu contra três, pode vir três para debater esse caso. Debato com o ministro Gilmar Mendes, debato com o ministro Alexandre Moraes, qualquer um que quiser debater esse caso. É absurdo, não é liberdade, não é responsabilidade. É uma violação atrás da outra. Das próprias pessoas que criticavam supostos excessos a Lava Jato, jamais comprovados. Agora eles praticam violações absolutas. Cem vezes pior do que qualquer suposta ilegalidade da Lava Jato e ninguém fala nada de lá. Quinta ilegalidade, então, não existem indícios das práticas de crimes. Foi o que eu expliquei aqui agora na parte 2 da aula, por isso eu já vou passar para a sexta ilegalidade, que é bastante grave também. Além da existência de indícios de crime para alguém ser investigado, você tem que ter indícios de que a pessoa é autora do crime. E o ministro Alexandre Moraes determinou que Elon Musk fosse investigado porque ele é o CEO do X. Só que aí tem um problema crasso, um erro evidente, manifesto, chega a ser risível, que é o fato de que quem é o CEO do X não é Elon Musk, e sim a Linda e a Carino. Ela é a CEO do X. O Elon Musk não tem poderes dentro do X. Quem manda é a CEO do X. Ele é o dono da empresa. Para você determinar se ele tem algum poder de influência, você tem que ter estrutura societária, a estrutura de comando, a relação entre a estrutura societária e o poder acionário. Mas isso não foi mostrado em momento nenhum. E mais, o próprio ministro Alexandre Moraes disse que seria investigado por ser CEO do X, mas não era um erro crasso. 
Quantos erros crassos ainda acontecerão no Supremo às custas da liberdade das pessoas? O erro crasso sobre o Cresão, sem a revogação da prisão preventiva do Cresão, quando tinha aparecer do Ministério Público, com a manutenção de uma prisão preventiva indevida, custou a vida do Cresão. Quantos erros crassos ainda haverão pelos quais as pessoas pagarão com suas vidas, com a sua liberdade? Um erro crasso determinou que 11 meses ficasse um morador de rua preso. Um erro crasso determinou que pessoas estejam respondendo presas às acusações do 8 de janeiro por crimes que elas não cometeram, sem individualização das condutas, sem individualização das provas, como nunca aconteceu na história. Quantos inocentes vão pagar com o preço, com a vida, com a liberdade, por crimes que não praticaram, porque não se está exigindo a prova individualizada das condutas, nem mesmo a descrição, não é nem prova, descrição individualizada das condutas. Não tem como saber qual foi, vai ser o final dessa briga, quando a gente olha todas essas ilegalidades praticadas. O que a gente percebe é que, enfim, Alexandre Moraes encontrou um adversário à altura. Alguém da minha equipe chegou a brincar para enfrentar um louco, e aqui fez uma referência jocosa aos muitos abusos sendo praticados pelo ministro Alexandre Moraes, é necessário um outro louco. Aqui fazendo uma referência jocosa as extravagâncias conhecidas do bilionário Elon Musk. E justamente por ele enfrentar o Supremo Tribunal Federal e os abusos, quando o nosso Congresso Nacional, que deveria enfrentar, se cala por medo de retaliações do Supremo, foi que Elon Musk está sendo aclamado nas redes sociais. Um levantamento da Quest hoje mostrou que 68% das menções na rede social Twitter foram positivas mais de 60% das menções nas outras redes sociais foram positivas em relação a Elon Musk e críticas em relação ao Supremo Tribunal Federal. A, po a população está se posicionando contra o Supremo Tribunal Federal nessa briga. Com isso, encerro a terceira parte dessa nossa aula, dessa nossa live sobre o caso Elon Musk contra o Supremo Tribunal Federal. Lembre que na primeira parte a gente falou sobre o que aconteceu, o que foi revelado pelos Twitter Files, os abusos do Supremo Tribunal Federal na repressão da liberdade de expressão, na censura no Brasil. A segunda parte, a gente falou da reação de Elon Musk contra o Supremo e falou se essa reação cara, configuraria ou não crime e abordou possível crime, é possível crime, para chegar à conclusão que não teria crime. Na terceira parte, a gente abordou a contra-reação do ministro Alexandre Moraes contra Elon Musk, mandando ele ser investigado nos inquéritos do Supremo e mostrou seis ilegalidades dessa decisão. E agora a gente vai para a quarta parte da aula, mas eu quero pedir para você encarecidamente. Tem tanta gente aqui acompanhando, seguindo, que eu quero pedir para você simplesmente que você curta. Que você curta essa, essa, essa página, que você se, nos siga, que você assine, se inscreva no nosso, no nosso YouTube. Que você deixe aqui seu comentário, sua dúvida, para que a gente possa entender o que está que pegando em relação a esse assunto. Que você possa nos apoiar através da sua ajuda, disseminando esse conteúdo, para que essas, a nossa voz junto com você, possa chegar mais longe. Vamos para o quarto ponto, que a gente vai tratar agora das repercussões políticas desse episódio, Musk versus Supremo Tribunal Federal. Bom, a gente tem repercussões políticas dos dois lados da polarização e do espectro político. Do lado da esquerda, ou do lado do governo. O governo quis reforçar, empurrar para frente o projeto da censura, o projeto de lei 2630, que foi rechaçado no Congresso Nacional depois de uma grande pressão da sociedade brasileira, quando eu ainda estava atuando no Congresso Nacional, antes de ser ilegalmente cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, debaixo da presidência do próprio ministro Alexandre Moraes, e com a condução do relatório da minha cassação para o ministro delatado da Lava Jato. E do lado do governo, então, a gente teve uma tentativa de empurrar para frente o projeto das fake news, o próprio Pacheco, presidente do Senado, veio a público dizer que a regulação das redes sociais é inevitável. Parte da regulação do projeto 2630 passou a ser inserida no anteprojeto, no projeto do novo Código Civil. E a gente precisa lembrar que recentemente, quem me acompanha sabe, quem me segue sabe, quem está no meu WhatsApp sabe, sabe para você entrar no meu WhatsApp é só entrar no Instagram e escrever o quero em qualquer post, quem me segue de perto sabe que o, o Tribunal Superior Eleitoral fez uma regulação em que inseriu uma série de conteúdos do projeto da censura dentro de uma regulação eleitoral, atropelando o Congresso Nacional, criando lei onde não podia, para o período das eleições. 
aplicando, então, o projeto da censura, em boa medida, para o período das eleições. Então, isso você tem do lado do governo. Mais ainda, do lado do governo, o Arthur Lira, ele arquivou o projeto da censura. Espera aí, como assim do lado do governo ele arquivou o projeto da censura? É só uma estratégia, gente. Arthur Lira veio e disse, ah, vamos arquivar o projeto da censura e vamos formar uma nova comissão para recomeçar do zero. Afastar o relator Orlando Silva, que é do Partido Comunista, e vamos recomeçar. É só uma estratégia, porque o projeto já foi rechaçado, eles querem recomeçar do zero. Uma nova relatoria para ver se passa, para ver se eles conseguem avançar esse projeto que já foi rechaçado pela sociedade brasileira. Do outro lado, do lado da direita, do lado dos dire... da direita liberal e do lado da direita conservadora, se colocou, se colocaram uma série de parlamentares pedindo a instalação de uma CPI. E já existe um pedido de CPI no Senado, pedida pelo senador Girão, do Partido Novo, um... que foi pedido depois daquelas declarações do Mauro Cid, que eu também abordei em live aqui que expliquei o que aquilo significa. E o senador Eduardo Girão pediu uma CPI de abuso de autoridade no Senado Federal. Mais ainda, o senador Marcel Van Hatten, também do Partido Novo, que não se dobra diante dos abusos do poder, que não tem medo dos ônus do poder, o Marcel Van Hatten avançou uma CPI de abuso de autoridade que coletou a assinatura de mais de 171 parlamentares, tendo as assinaturas necessárias para instaura instauração. E depende de quem? De Arthur Lira. O mesmo Arthur Lira, que teve suas investigações recentes arquivadas pelo ministro Gilmar Mendes, numa decisão sigilosa, e agora, coincidentemente, até agora, embora seja obrigatório, ele não instalou essa CPI de abuso de autoridade. Nós temos ainda do lado da direita uma reação por meio do pedido de impeachment. O senador Eduardo Girão, agora, segunda-feira, ele tuitou sobre isso, queria apoiar o avanço dos pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre Moraes, queria buscar avançar isso. Mas ainda. O Elon Musk foi chamado para o Senado para depor numa comissão, que é um modo de a oposição, a direita, trazer e reforçar a gravidade desse assunto, trazer isso para o debate público. E cabe ainda à direita resistir ao projeto da censura que o governo, que a esquerda, vai tentar avançar. E cabe impeachment, Deltan. Um dos, um dos modos de, de reação a tudo isso da oposição que eu mencionei agora para vocês é o processo de impeachment contra o ministro Alexandre Moraes. E cabe impeachment? Bom, o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal e das autoridades brasileiras é tratado lá na Lei 1079 de 1950. E essa lei trata desse assunto, o impeachment dos ministros, no artigo 39. E nesse artigo 39 traz duas previsões que são interessantes. Fala o seguinte, é caso de impeachment caso o ministro atue de modo patentemente ou claramente desidioso, irresponsável, negligente no cumprimento dos deveres do cargo, e ainda se o ministro proceder de modo incompatível com a honra do cargo, incompatível com o decoro do cargo, com a dignidade das suas funções. E está isso caracterizado? A meu ver, está claramente ca caracterizado. Não só por esse caso dos Twitter Files, que mais uma vez confirma isso, mas por uma escalada do arbítrio judicial. Foi o que eu fui dizer lá na Harvard Conference, na Brasil Conference. O que, que eu disse lá? Eu disse que existe uma série de abusos. Em primeiro lugar, nós temos um cerceamento da liberdade de expressão no Brasil no tocante ao conteúdo. Uma série de posts do período eleitoral foram derrubados, embora eles trouxessem opiniões, e opiniões acertadas, que vinculavam Lula, Maduro e Ortega, que vinculavam Lula à legalização das drogas, que vinculavam Lula à legalização do aborto. E posts com opiniões sobre isso, fazendo projeção sobre o comportamento futuro, foram derrubados como se fossem fake news, mas não se tratava de fatos, eram opiniões, era projeção de comportamento futuro. Não tem como você falar do futuro e ser um fato. O futuro não aconteceu. O futuro, a variação sobre o futuro é sempre uma opinião. Isso foi derrubado. Mas ainda existe esse cerceamento do conteúdo em censura prévia, quando o Supremo derrubou o documentário Quem Matou Jair, quem mandou matar Jair. Houve ainda censura de conteúdo, de liberdade de expressão, quando o Supremo Tribunal Federal criou um, um conceito novo que não existe no mundo, criado pelo Lewandowski, aliado de primeira ocasião de Lula, hoje ministro da Justiça, criou o, conteúdo de, o conceito de desordem informacional. Com qual objetivo? Com o objetivo de derrubar conteúdo verdadeiro. Vídeo que falava dos escândalos de corrupção dos governos do PT. Então existe uma primeira ordem de violações sobre o conteúdo da liberdade de expressão no Brasil. Mas mais existe uma segunda ordem de violações. 
existe o cerceamento da liberdade de expressão derrubando os canais, os perfis das redes sociais. Não pode, Delta, não pode. Se o ministro não gosta de algum conteúdo por ser ilegal, não por não gostar simplesmente, por ser ilegal, criminoso, ele pode mandar derrubar o conteúdo, o post, mas não a rede social da pessoa, não o perfil da pessoa. Por que, que não pode derrubar? Porque não tem previsão na Constituição e na lei. Pelo contrário, tem uma previsão que impede, que é a proibição de censura prévia. Porque você não sabe o que, que a pessoa vai falar ainda por meio daquela rede social. A pessoa pode falar alguma coisa errada, você vai lá e derruba. Agora a pessoa vai falar uma série de conteúdos que são expressão da personalidade ou relevantes para o debate público. Você não pode derrubar de antemão. Você derrubar a rede social inteira de uma pessoa é o equivalente a cortar a língua dela. É o equivalente moderno à medida judicial de cortar uma língua. E isso é um abuso judicial. Existe uma terceira ordem de abusos, medidas invasivas, sem fundamento aparente, para produzir, aparentemente, pesca probatória. Foi assim com a busca e apreensão sobre Carlos Bolsonaro, sobre Carlos Jordi. Não existia um fundamento que justificasse as buscas. Não expresso nas decisões, pelo menos. Ficou parecendo que está lá para a busca e apreensão ter por objetivo buscar provas, pesca probatória, o que é vedado. O caso dos empresários bolsonaristas, estava um grupo de WhatsApp, foram feitas buscas e apreensões, bloqueios e contas, depois o Supremo arquivou o caso porque não tinha nada de legal e já estava claro lá desde o começo que não tinha nenhum indício, indício de crime, mas tentaram ver se achava alguma coisa nos celulares dessas pessoas. Então, terceira ordem de abusos, medidas invasivas para pesca probatória. Quarta ordem de abusos agora, investigações sem competência, sem que o Supremo Tribunal Federal tenha competência, sem pessoas com foro privilegiado, mais ainda, manutenção de prisões para além do prazo legal, sem acusação e denúncia, nunca aconteceu nada parecido na Lava Jato, pessoas presas cinco, seis meses, sem acusação criminal. Mais um tipo de violação, quinto tipo de violação, o caso do 8 de janeiro. Cansei de falar disso, vou pular porque cansei de falar disso, tem um live, tem um vídeo sobre isso, vamos para o sexto tipo de violação, Violações ao devido processo legal, aqueles inquéritos das tríades, das fake news, das milícias digitais, dos atos antidemocráticos, eles todos tiveram uma distribuição direcionada, são inquéritos temáticos, isso não existe, inquéritos devem apurar fatos, jamais temas amplos, eles estão se estendendo no espaço, no tempo, em cima de temas, de modo a gerar um ambiente de repressão à liberdade de expressão, o um ambiente de terror, em que o Supremo está atuando sobre pessoas que nem poderia atuar, e agora a gente tem, além de todas essas violações, os Twitter Files revelando mais uma série de violações. E além ainda dos Twitter Files, a gente tem os atos do ministro Alexandre Moraes contra Elon Musk, que são também, evidentemente, aí, manifestamente ilegais. E aí, a questão é, isso enquadra ou não na lei do impeachment? Para meu ver, evidentemente, é uma quebra de dignidade, de decoro, de honra das funções não está cumprindo com os deveres do cargo. Mas, então, você não está entrando na atividade fim jurisdicional, no mérito? Não, eu estou falando de decisões manifestamente legais, em série, produzidas em violação à Constituição e às leis. Eu não posso fazer o impeachment de alguém porque você discorda do conteúdo da decisão. Não, não pode, isso não pode. Tem que respeitar a autonomia e independência judicial. Você não pode punir um juiz pelo mérito da decisão, mas, nesse caso, você tem uma escrachada sucessão de atos manifestamente inconstitucionais e legais praticadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sem que exista a possibilidade sequer de recorrer dessas decisões, porque são praticadas em última instância. E, nesse caso, eu tenho quem pode fazer uma denúncia pelo crime de impeachment? Aqui a gente não fala propriamente de denúncia no termo técnico, tá? A gente fala de uma notícia, de um pedido de impeachment ao Senado Federal. Tem que ser dirigido ao Senado Federal e qualquer cidadão pode fazer isso. Está lá no artigo 41 da Lei 1079. Qualquer cidadão pode fazer um pedido. E quem decide, mais importante, se dá seguimento ou não. Aqui tem uma série de cinco decisões para você entender como que tramita um pedido de impeachment de ministro supremo. Em primeiro lugar, quem decide se dá seguimento ou não é o presidente do Senado Federal. Dando seguimento ele instaura uma comissão e essa comissão vai dar um parecer em 10 dias e vai determinar se o pedido é arquivado ou se avança. Então tem uma segunda decisão, vou cuidar para não fazer assim, né? ninguém faz o aéreo aqui. Segunda decisão, segundo ponto é, uma comissão emana uma decisão de seguimento ou encerramento. Em, segundo, em seguida vai para o plenário do Senado e o plenário do Senado vai dar uma terceira decisão por maioria de votos para decidir se segue em frente ou se é arquivado. Se seguir em frente, 
vai ter citação, oferecimento de defesa e uma nova decisão por maioria simples da maioria dos, dos senadores para decidir avançar ou não. É uma segunda decisão por maioria, então, do plenário do Senado. E, por fim, para decidir cabalmente e finalmente se o ministro é condenado e, e é, é condenado definitivamente, a partir da quarta decisão ele já é afastado do cargo, mas a quinta, para decidir se ele é condenado definitivamente e vai se tornar, inclusive, vai ter é, é, direitos cerceados aí a, a, a nomeação futura a cargos públicos por até cinco anos, a última decisão de mérito para condenação ou não cabe ao plenário do Senado, mas dessa vez a decisão é por maioria de dois terços dos senadores, não mais maioria de 50%, que é aquilo que a gente chama de maioria simples. Então dependeria dessas cinco decisões para avançar até o final um pedido de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E o que, que, você, que, que eu acho que vai acontecer? Bom, gente, a gente vai ter agora um grande embate público sobre isso. Agora a gente precisa reconhecer quem está de um lado nessa disputa e quem está do outro lado. Quem está de um lado? Você tem de um lado, do lado do Supremo, você tem o próprio Supremo Tribunal Federal, um poder. Você tem o Lula, que é presidente de um outro poder, de um segundo poder, que está, segundo o ministro do Supremo, em Lua de Mel, com o Supremo Tribunal Federal. E você tem ainda, nada mais nada menos, do que o presidente do Senado e o presidente da Câmara, Arthur Lira e Pacheco. Seus chefes do terceiro poder. Ou seja, todo mundo que tem poder. Quem está do outro lado? Quem está do outro lado são os parlamentares da direita, liberais e conservadores, e uma parcela significativa da sociedade brasileira que precisa, nas próximas eleições, mandar um recado mais forte por meio das eleições e das urnas para que a gente possa ter uma mudança desse quadro em que você tem os poderes dominados por parlamentares que não tem se posicionado contra os abusos do Supremo Tribunal Federal. Quem vai vencer essa, essa colisão de forças? Vai depender do que está sendo discutido. Quando a gente fala de impeachment, eu acho que vai vencer a força dos chefes dos poderes. Contudo, quando a gente fala de projeto da censura, a gente pode vencer, sim, a disputa. A gente já venceu uma vez contra tudo e contra todos. Quando isso foi a votação no primeiro semestre de 2023, nós conseguimos derrubar juntos o projeto da censura pela mobilização da sociedade brasileira. Mesmo contra presidente, mesmo contra ministro da Justiça, mesmo contra presidentes da Câmara e do Senado, mesmo contra o Supremo Tribunal Federal. Além disso, a gente pode ter um avanço da CPI, que já tem maioria na Câmara para instalação. Se conseguir, se, caso se consiga avançar a CPI, pode gerar um ambiente político favorável à instauração, talvez, do processo de impeachment no futuro. Então, esse é o nosso quadro hoje. E o fiel da balança, em última análise, é a sociedade. Quer pela sua manifestação nas redes sociais, quer pelo seu apoio, quer por seu grito, quer fazendo parte dessa live, compartilhando, curtindo, é, disseminando informações, quer você tweetando, postando no Instagram, quer, mais importante, votando. E a mudança que a gente precisa em 2026 de deputados, especialmente dos senadores, ela começa agora em 2024. Ela começa agora em 2024 porque agora que a gente vai formar os quadros que vão no futuro ocupar as posições de deputado e senador são as eleições municipais e vereadores, prefeitos, que vão impactar as decisões e as eleições mais para frente, quem é eleitoralmente viável em 2026 e em 2030. E justamente por perceber que o Congresso Nacional é essencial para a mudança do país, que eu decidi me filiar ao time do Novo, que é um time de um partido que tem compromisso com enfrentar os abusos dos donos do poder. É um time que luta por honestidade, por integridade, por política pública sobre evidências, que luta em defesa da vida, da família, que luta em defesa do indivíduo, que luta contra todo tipo de corrupção, apoia o combate à corrupção, é contra os abusos do governo e do Supremo Tribunal Federal que defende a liberdade de expressão e que defende que lugar de bandido é na cadeia e se você quer fazer parte de uma comunidade sair da rede social e dar um passo adiante fazer parte de uma comunidade de transformação eu convido você a se filiar ao novo por isso eu sou hoje, tenho a função exerço com muito orgulho a função de embaixador nacional do Partido Novo porque eu entendo que mais do que falar a gente tem que converter a nossa indignação em ação e você é parte fundamental disso a gente precisa lembrar que o que a gente está tratando nessa live é a nossa liberdade, é a nossa vida. 
Isso que aconteceu recentemente pode ter sido, como foi para o Elon Musk, a gota d'água. Essa pode ser a ponto de saturação para muita gente decidir se posicionar e agir. Nós precisamos de mais pessoas agindo. A gente precisa de um conjunto de pessoas que decidam se posicionar e agir contra os abusos de todo tipo do Brasil. Seja os abusos praticados pelas pessoas que nos roubam, seja aqueles que praticam os abusos judiciais. Lembre que agora mesmo saiu, como eu disse, a pesquisa da Quest, mostrando que mais de 60%, para ser exato, 63% das menções sobre esse episódio nas redes sociais foram críticas ao Supremo Tribunal Federal. E no Twitter, especificamente, 68% das menções foram críticas ao Supremo Tribunal Federal. Eu vou agora responder algumas questões. Peço para você ficar aqui, ainda mandar sua dúvida no YouTube. Monique vai me ajudar, que está aqui comigo, que está nos, gentilmente nos ajudando nessa live, e ela vai trazer algumas questões para que a gente possa responder a vocês, para que vocês possam compreender melhor esse assunto. Enquanto você se ambienta, vai lá, manda a tua pergunta, a gente vai dar prioridade para as perguntas do Superchat. Enquanto você manda a sua pergunta, não deixa de curtir, compartilhar, para que essa mensagem possa chegar mais longe. É só uma informação antes, enquanto a live acontecia, saiu a segunda parte do Twitter Files. Hum? Implicando o Felipe Neto e outras pessoas da esquerda. Olha só, gente, temos mais Twitter Files, ou seja, vão ter assunto para uma próxima live, vão ter que montar uma nova live sobre isso. Deve ser todo um novo material que a gente vai precisar estudar e falar sobre ele também. Ah, legal. Tem um interessante aqui, ó. Apesar de não haver, é, do Geraldo Magno Sen, apesar de não haver previsão legal, vamos recorrer a quem? Os próprios ministros comum ou com Alexandre. Se o Congresso não faz nada, quem irá fazer? Vamos recorrer a quem? Vamos recorrer ao povo, à sociedade, vamos recorrer à mudança do Congresso Nacional que começa agora em 2024. Vamos recorrer às redes sociais, a fazer a nossa voz ser ouvida, como a gente fez quando foi discutido o projeto 2630. Vamos recorrer e clamar para que pessoas do Supremo Tribunal Federal, como o ministro André Mendonça, colocado lá pelo presidente Jair Bolsonaro, que alguém conservador, à direita, cristão, possa erguer a sua voz. Eu estava escutando numa conversa com uma influenciadora recentemente, ela me disse, te, se tem alguém que pode falar hoje, erguer a sua voz contra os abusos que acontecem, é o ministro André Mendonça. E o ministro André Mendonça é alguém em cujo coração hoje, eu confio pelo que eu conheço dele, é uma pessoa que é temente a Deus, que é uma pessoa comprometida com valores e princípios, até o melhor que eu sei, até o melhor do meu entendimento, e alguém que se erguesse a sua voz contra as ilegalidades, faria toda a diferença. Nós podemos chamar o ministro André Mendonça para que ele possa se posicionar. Se uma voz se erguer no Supremo Tribunal Federal, a gente vai, pelo menos, nos sentir representados e estimulados a seguir lutando por aquilo que a gente acredita. Isso vai dar uma força tremenda para a nossa luta contra todo tipo de arbítrio e abuso judicial no Brasil. Pergunta aqui. Deltan, o que pode acontecer se o Elon provar que o Alexandre de Moraes interferiu nas eleições? Olha, eu não acho que a gente precise do ministro, do ministro Elon Musk. Eu não acho que a gente precise de Elon Musk para a gente ver a interferência que aconteceu nas eleições por meio de decisões judiciais indevidas. Houve decisões judiciais como aquela de censura prévia sobre o documentário que mandou matar Jair. Gente, a censura prévia é vedada na Constituição. Houve toda aquela remoção de vídeos que continham opiniões e não fatos removidos como fake news. Houve ainda a criação do conceito de desordem informacional. Depois você tem ministros falando publicamente vencemos o bolsonarismo. Tem outro ministro falando que se o Lula chegou lá foi por conta do Supremo Tribunal Federal, deveria ser grato ao Supremo Tribunal Federal. Então eu acho que existe evidência sim de que o Supremo Tribunal Federal, vários dos ministros do Supremo Tribunal Federal tinham uma forte indisposição com o Bolsonaro e o que o Bolsonaro representa, em maior ou menor medida, e que é, atuaram de modo mais incisivo ali. O Elon Musk usou a linguagem, é, colocou dedo na balança, né, né, na scale ele usou, é, fez, pesou o dedo na balança em favor de um lado contra o outro. É, existem argumentos nessa direção, não é uma fala, mais uma vez, irresponsável, existem evidências, e isso é um assunto para debate público, um dos assuntos mais importantes que a gente precisa debater sobre eleições, sobre democracia no Brasil. Então, eu não acho que a gente precise é, de, de, de Elon Musk para debater isso, para demonstrar isso. E já existem várias coisas que poderiam levar a questionamentos sobre a conduta dos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas, mais uma vez, essa é uma questão política no país, e demanda política, demanda 
é, representantes que nos representem. Eu lembro quando teve a escolha do presidente da Câmara, e vai ter outra escolha agora do presidente da Câmara e do Senado, a gente não pode ficar inerte, gente. A gente tem que se manifestar. Quando teve em 2023, eu fui um dos poucos parlamentares que ficou do lado de Marcel Van Hatten. Veja quem é Marcel Van Hatten. Alguém que bate de frente, que se posiciona. Ele foi, inclusive, retuitado pela Elon Musk, que se posiciona contra os arbítrios judiciais. Imagine a diferença se ele fosse presidente da Câmara dos Deputados, estaria lá nos representando. Mas... Não foi ele escolhido, foi o multi-investigado e multi-acusado Arthur Lira que nos distancia do país com que a gente sonha. sonha. A gente não pode nos omitir na eleição dos presidentes das casas. A gente tem que cobrar os nossos parlamentares para que declarem abertamente seu voto e votem pessoas idôneas, corretas e que defendem aquilo que a gente acredita. Tem uma polêmica aqui que veio é, no Opa, superchat. bora para a polêmica. É, do Ademir Vida. A suspeita é sobre as mortes de Teoriza Zabaski e seu investigador. Acidentes ou assassinatos? Quem o sucedeu e quem se beneficiou? Conspiração ou coincidência? Eu vi um tweet do próprio Elon Musk repercutindo uma teoria ou uma, 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 um relato de fatos como eles se sucederam, mostrando que houve a morte do ministro Teoriza Zavascki num avião em que não houve, em princípio, falha mecânica, e que depois dessa morte, quem assumiu o cargo de ministro supremo foi o ministro Alexandre Moraes, e que ele teria assumido esse cargo depois de ele ter atuado numa investigação em que a Marcela Temer teria sido alvo de um hackeamento com... que teria alcançado é, materiais íntimos de privacidade dela dentro do, 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 do equipamento hackeado e que ele teria tido acesso a isso e que isso poderia ter favorecido a chegada dele ao Supremo Tribunal Federal eu vi isso, agora o que, o que eu acho disso? Eu não vou me manifestar sem ter provas eu sou a pessoa que fala em cima de provas, eu demoro um pouco mais para falar, eu demoro um pouco mais para chegar às conclusões até do que outras pessoas que, que podem chegar a conclusões acertadas mais rápido, mas o que a gente tem hoje são hipóteses hipóteses mas para eu chegar à conclusão e dizer aconteceu isso, eu preciso de provas. Eu não tenho essas provas hoje. Então, hoje a gente tem hipóteses que podem ser aventadas, podem ser discutidas no debate público. Se vocês me perguntarem, eu atuei de modo próximo, atuava na Lava Jato, né? E atuei de modo próximo a investigação sobre a morte do ministro Teori Zavascki. Do melhor do meu conhecimento, de tudo aquilo que a gente falou com os policiais, conversou com as pessoas envolvidas, não houve indicativos de que tenha havido qualquer tipo de sabotagem ou, ou uma iniciativa criminosa nessa direção. Para eu chegar à conclusão em sentido diverso, eu quero ver prova, eu quero ver evidência. Fora disso, o que existe são hipóteses que não ainda estão confirmadas por qualquer tipo de evidência. Existem teorias. Então, é, 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 esse é o meu perfil. É, é, eu prefiro... É, trabalhar em cima de evidências, trabalhar com, 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 com confiança para que a gente possa é, avançar de modo consistente. Qual o problema hoje? O problema hoje não é a falta de provas em relação a teorias não comprovadas. O problema é que existe muita coisa comprovada que aconteceu, muita violação à lei comprovada e que não está tendo a devida repercussão jurídica e as devidas consequências e efeitos que a própria Constituição e a lei prevê para violações e arbítrios cometidos contra a liberdade de expressão. Vamos para a última, pessoal. Deltan, o povo brasileiro pode, então, é, também fazer um abaixo assinado pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes? Milhões de assinaturas? Tem, teria alguma, algum resultado? Teria, com certeza, muita força política, uma manifestação, uma petição pública com milhões de assinaturas pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Lembre que parlamentares são eleitos são representantes que, em grande medida, seguem o faro do voto. Segue o faro do dinheiro, infelizmente, alguns por conta de corrupção, outros porque querem levar dinheiro para suas bases e, com esse dinheiro, conseguir votos, outros porque querem cabos, colocar cabos eleitorais em posições relevantes e conseguir votos através de seus cabos eleitorais, mas eles seguem, em última análise, o faro dos votos. Segue o faro dos votos porque eles querem, se conseguir reeleger, permanecer, é o seu ciclo de negócio ali para muitos parlamentares. Então, se eles veem a população brasileira fortemente mobilizada em favor de uma causa, é, eles tendem a se mobilizar e a defender essa causa. Muitos não se posicionam e não caminham por princípios, por valores, mas simplesmente para agradar a maioria. Vários deles espelham a sociedade em, em vez de, em paralelo, espelhar, buscar ser líderes, se colocarem, se posicionarem em relação ao que acreditam. Vários até são muito sabonete, né? como a gente acompanha, porque não querem desagradar 
é, grande parte das pessoas, desagradar ministros, e muitos deles têm medo do Supremo Tribunal Federal. Vamos ser francos, muitos têm medo de vingança e de retaliação. Existe um clima hoje de medo no Parlamento Federal. Pessoal, quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui, deixar mais uma vez o pedido para curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal do YouTube, se inscrever no nosso Instagram também como um seguidor que apoia o nosso canal do Instagram, se inscrevendo como um, um filiado é, assinante. Lá a gente posta uma série de conteúdos antecipados, lá você vai acompanhar toda a minha viagem para Harvard, Brasil Conference, Conference, relatos sobre o que eu vivi há 11 anos quando eu estudei em Harvard, sobre como funciona a universidade, para deixar só uma das muitas curiosidades, lá nos portões de Harvard, hoje você vê Veritas, que é verdade, e uma vez você vê, em alguns portões ainda tem, é, Christ and at Ecclesia. A inscrição era Verdade para Cristo e Igreja, e conforme a universidade, que foi fundada por cristãos, se secularizou ao longo do tempo, eles derrubaram como parte do slogan é, Ecclesia e Cristo, e deixaram só é, veritas, que é a verdade é, a gente precisa buscar a verdade a gente precisa buscar conhecimento, porque o conhecimento liberta, muito obrigado pessoal, um grande abraço a todos uma excelente noite e que nós possamos seguir lutando por um Brasil melhor, fui aos Estados Unidos como tudo funciona muito melhor lá, infraestrutura diferenças básicas, várias delas eu comentei lá no nosso canal para assinantes do Instagram e é a gente precisa conhecer, entender como funciona a lei lá, como funcionam as mudanças lá, como funciona a liberdade de expressão lá, porque isso nos liberta, isso nos permite ver como o Brasil poderia ser um país melhor. Porque nós não queremos viver num outro país. Nós queremos viver, sim, num outro Brasil. E para isso a gente precisa do seu conhecimento, que você conheça, que você se posicione, que você se manifeste de modo informado. Um grande abraço e até a próxima live.